전수환이 국민에게 그 피해로 이어져 온 숱한 지난 날의 역사를 우리는 기억합니다. 행안부의 조직을 신설해 경찰을 지휘 감독하겠다면서 경찰국을 만들었다면서 어, 경찰국을 만들, 만들었다면서 참사가 막상 참사가 터지자 이태원 참사요 참사가 터지자 경찰 경찰은 그 지휘 감독 권한이 없다고 발뺌이나 하는 경찰에 대한 지휘 감독권이 없다고 발뺌이나 하는 행정안전부 장관 검찰 개혁을 무시하고 경찰 길들이게 급하며 국민과 소통을 차단하고 민생을 외면해온 아직과 교만에 찬 인사 이것은 결국 차마 입에 담기조차 황망한 그 비통하기 이를 데 없는 비극으로 네, 이어졌던 지어진 것입니다. 지어진 흡혈기라고 저는 표현합니다. 이런 흡혈기 잡아야 되지 않겠습니까? 작년 7월 29일 날 김순호를 경찰국장에 임명한다는 소식을 접하고 알 사람들은 다 알고 있었습니다. 인노의 동지들 뿐만 아니라 성교관대 민도 그리고 그 시절 80년대 운동을 했다라고 하는 사람들은 김순우가 밀정이었다, 뿌락지였다라고 하는 걸다 알고 있었습니다. 그런데 이런 인간이 경찰국장으로 임명된다라고 하는 것을 보도를 보고 정말 기가 막히고 어이상실 상태였었고요. 그래서 8월 2일에 공식적으로 문제제기를 시작하였고요. 8월 6일에 최동열사 추모제를 통해서 인터뷰와 그리고 규탄 성명을 시작으로 해서 8월 18일에 성균관대 민, 민도, 민청학명 동지에 또 관련 민주운동 관련 단체들이 김순우의 파면을 촉구하는 기자회견을 시작을 하였습니다. 최고 보호 대상으로 국민들을 삼아야 하는 것이 원칙입니다. 그리고 권력은 공권력을 통해서 국민들을 보호하는 데에 힘을 쏟아야 되는 상황인 것이지 그러나 비열하게도 그러한 공권력을 이용해서 본인들의 정권을 유지하기 위한 각종 음모, 각종 사건, 조직화 사건 이런 것들을 만들어내면서 비열하게 정권을 유지하였습니다. 당시의 사건들이 이후에 다 다시 재판을 해서 90% 이상이 무죄가 되는 그런 억울한 일들을 이 정권들이, 이 파쇼 정권들이 만들어냈습니다.